Vai começar o primeiro reality de moda da Unicesumar. Os participantes já desembarcam neste domingo aqui na instituição. Quem tem todos os detalhes para a gente é o Denis Martins de Oliveira, que é professor do curso de moda e também um dos organizadores do evento. Bem-vindo, Denis. Obrigada, Elaine. Bom, deve estar uma correria total né, para vocês. Nossa, hoje assim foi o, o ápice, né, digamos uhum. assim, da organização. Então fizemos um checklist, organizamos todo o espaço, o laboratório de moda, que é onde será o confinamento dos nossos... É, alunos. E, assim, é uma estrutura muito grande, é um evento muito complexo. São seis meses de preparação para o resultado da semana que vem, né? para a chegada desses acadêmicos, então, para o nosso encontro e para as tarefas que eles terão para executar no decorrer da semana. Quantas equipes participam? Nós temos um total de 30 acadêmicos participando, né? então, organizados em 10 equipes de três componentes cada uma delas. E é um pessoal que vem de todas as partes do país, né? Exatamente. Nós temos alunos selecionados de Manaus, Arapiraca, é, Mato Grosso, é, Goiás, enfim, de todos os estados, assim, a grande maioria dos estados onde nós temos polo é, do EAD, nós temos, então, acadêmicos selecionados para esse nosso evento. E com idades bastante diferentes também, né? Sim, sim. Isso foi um, um fator assim, que nos surpreendeu, porque a, 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 a educação à distância proporciona isso, né? a acessibilidade de uma maneira diferenciada, uhum. e a todos os públicos. Então, quando nós fizemos a seleção, é, através das atividades mesmo do curso, né, das disciplinas curriculares do módulo 51 que eles executaram, é, selecionamos através da, dos critérios ali do, da, do, decididos para selecionarmos uhum. mesmo. Não tínhamos essa questão da, de acesso às idades, à uhum. faixa etária. E depois fomos tendo, então, a ficha completa dos participantes e vimos essa mistura né, que nós vamos ter. E é muito bacana, porque a troca de experiência vai ser muito grande é e muito falar, valiosa. Deve né? enriquecer muito, né? porque assim, são pessoas de épocas e idades diferentes, um vai agregar muito exato, ao outro. Né? Exato, nós temos uma participante de 74 anos. Então, assim, a, a educação à distância chegou até ela uhum. e agora ela temos essa possibilidade de ter esse feedback né, e essa relação também com acadêmicos mais novos nessas equipes que estão, estarão participando. Que legal. Eles chegam, então, domingo aqui. Né? Isso. O confinamento vai ser no domingo, inicia-se no domingo. Uhum. É, na segunda pela manhã, nós temos, então, a passagem após o café da manhã, nós temos a passagem do briefing, então o desafio vai ser lançado para eles. Uhum. Eles não têm conhecimento de nada, não sabem o que, o que vai ser apresentado, o que vem pela frente, uhum. e eles terão, então, receberão um material, o um briefing, uma palestra de inspiração, e aí nós vamos iniciar os trabalhos, né? a realização dos croquis, depois o processo de confecção dos trajes. E eles vão, assim, desde o início até a finalização do material, durante essa semana. Exato, exato. A ideia é proporcionar a eles um momento de é, prática de todo o conteúdo vivenciado no decorrer do curso. Uhum. Então, esse momento é também a questão, envolve também a questão da relação, porque na educação à distância nós não temos o contato físico. Uhum. Então, eles nos conhecerem, nós conhecermos eles e eles também se relacionarem. E aí colocar em prática todos os conteúdos. Então, o processo vai desde a criação, da concepção, né? então, a inspiração para a criação, toda a ideia de como vai ser esse traje e depois a execução, os passos de, de confecção desse traje. E para isso vão ter que fazer muita pesquisa também, né? Sim, sim. E aí é um detalhe, né? Nós teremos os momentos restritos. Eles não terão acesso à internet, acesso ao telefone. Então, hum. é um confinamento mesmo. Uhum. É uma imersão dentro desse processo criativo para executar e trabalhar com todas essas ferramentas que eles têm no decorrer do curso. Então, esse contato, eles vão ter, sim, um momento de pesquisa, é, mas ele vai ser restrito. Então, uhum. eles vão ter que aproveitar ao máximo esse, esse momento. Que legal. E vão ter professores, tutores acompanhando, ajudando em caso de dúvida ou não? Como é que vai ser essa parte? Nós teremos, sim, um acompanhamento de todo o corpo docente, uma escala, na verdade, de professores, uhum. né? até para acompanhar as fases. Né? Nós temos as professoras de modelagem, os professores de processo, criativas, professoras de pesquisa, de tendências, uhum. então nós vamos estar acompanhando. Eu farei também boa parte do acompanhamento, como sou o professor mediador deles e acompanho eles uhum. no decorrer do curso, farei esse, esse, esse trabalho também. É, então eles terão sim esse auxílio, mas nada que influencie, a ideia é que eles trabalhem mesmo, que eles entendam, Elaine, que a vivência no mercado de trabalho é muito maior do que nós apresentamos ali. Sim. A teoria ela é muito bacana, uhum. mas a prática realmente é diferente. Então, nós queremos proporcionar para eles essa vivência, esse contato com a realidade de um possível desafio no mercado de trabalho. Que legal. E a grande final vai ser na sexta-feira. Isso. Na sexta-feira nós temos a final. Temos uma banca que irá julgar, então, composta por profissionais da área de moda, do design, fotografia. 
esses profissionais, então, farão a avaliação dos trajes confeccionados no decorrer da semana. Teremos a, a, os polos participando, né, as torcidas organizadas que estão vindo para Maringá também. E é uma forma de mostrarmos que Maringá tem um potencial bacana com relação uhum. a isso. Somos o primeiro curso de design de moda à distância do Brasil. Então, divulgar os trabalhos e mostrar que é possível, sim, é, aprender moda no decorrer é, de dois anos e com qualidade é um dos intuitos nossos. Então, afinal, vai, pro vai proporcionar toda essa... É, esse leque aí de entendimentos, uhum. né, dos resultados, tanto para eles quanto para nós, como docentes do curso. E vai ter um grande desfile também, né? Teremos, sim. Teremos o desfile, em parceria com os nossos patrocinadores. É, as modelos já estão selecionadas. Que legal. Teremos a, a, passaremos isso para eles, né? eles farão a roupa sob medida uhum. para modelo. Então, as modelos desfilarão nessa noite, conforme as inspirações, teremos as apresentações. Então, assim, vai ser um evento bem bacana para fechar com chave de ouro toda essa semana aí de, de trabalho. E, assim, cada dia da semana eles vão ter alguma dica, assim, os professores vão participar, claro, ajudando, mas vai ter, tipo assim, um, uma dicasinha a mais, um, uma chancezinha, como é que vai ser isso? Ou vai ser ali na dureza mesmo? Vou fazer um suspense, vou fazer um suspense. <risos> Teremos, sim, uhum. ó, em primeira mão, hein, oh. Teremos, sim, algumas é, atividades, né, para poder estimulá-los e auxiliá-los de uma maneira um pouco mais é, completa, mas a ideia é que eles coloquem a mão na massa. Nós uhum. temos um, é, são dois anos de curso, então nós temos acadêmicos dos dois anos. Uhum. Tenho aquele que ingressou agora, Entendi. no começo do ano, uhum. e tenho aquele que já está quase finalizando, né, que finaliza esse final do ano o curso. Então, as equipes estão misturadas. E a ideia é que eles troquem essas informações e criem seus produtos, né, façam seus trabalhos é, com essa bagagem que eles têm. Mas os professores estarão ali para auxiliar, né, para evitar um erro muito drástico Sim. e mostrar para eles que realmente existe o desafio, existe a cobrança e o resultado tem que ser algo bonito, esteticamente falando, e viável também para a comercialização. Legal. Bom, eu sei que a gente não pode, claro, citar né, o que é que vai ser, qual vai ser o desafio, mas normalmente é uma problemática que assim, do dia a dia, uma coisa que eles tenham que é, resolver, é isso? Digamos que sim. Uhum. A proposta, na verdade, vai se pautar em um, uma determinada... Nós trabalhamos no processo criativo, para que fique claro, é, fases. né Então, uhum. nós temos um público-alvo, nós temos uma, ocasi uma ocasião de uso, nós temos um tema, e nós aí, então, vamos trabalhar com a criação do produto, considerando esses aspectos. Uhum. Então, eles também terão esse desafio. Um público-alvo, uma ocasião de uso e uma temática. A partir dessa temática, com as matérias-primas que são surpresas, eles não sabem, nem nós sabemos mais quais são os kits, quais são que os legal. tecidos. Então, é surpresa, por sorteio, eles es escolherão a, a matéria-prima. E aí, eles então, têm o desafio de trabalhar a temática, que vai ser proposta no, no, no primeiro dia, pensando na ocasião de uso e pensando nesse público-alvo para poder criar, então, esse produto que trabalha a harmonia entre estética, ergonomia, modelagem, tudo isso casado aí para ter um produto bacana no final. São diversos aspectos né, que têm que ser observados. Sim, sim. né. A ideia é que eles exercitem. Então, nós temos desde a questão da matéria-prima, da composição e de como essa matéria-prima vai ser executada, né, trabalhando uma mescla, talvez, de matéria-prima, como uhum. que eu vou costurar isso, por exemplo, montar uhum. isso. Qual vai ser esse caimento no corpo da minha modelo? Então, nós pensa, eles têm que pensar todos esses aspectos. Né? Isso que eu estou criando tem a ver com a temática? Ele casa com a proposta, com a problemática? Então, assim, são pontos que eles vão fechando. E aí temos, então, a junção de todos os conteúdos uhum. do curso e o resultado final. E quando você fala em matéria-prima, prima é bom dizer que, de repente, pode ser, não sei também, tá? mas que eles não recebam, por exemplo, um tecido. Pode ser um outro material, é isso? Pode ser. Pode ser podemos plástico, ter, pode ser... Podemos ter uma outra... matéria-prima inusitada. E aí tem que criar em cima disso. Exatamente. Lidar com a manipulação dessa matéria-prima. né? Uhum. Qual seria a melhor proposta para se conseguir esse resultado estético agradável e funcional, né? Nós temos que pensar no conforto da modelo, uhum. né? Pensamos, estamos pensando num traje, projetando algo que vá cobrir um corpo. Então, nós temos que pensar numa proposta viável também em termos de é, usabilidade. E vai valer aquela coisa conceitual, que nem tem alguns desfiles de moda também? Como é que vai ser isso? Um... 
Ah, eu vou ter que dar detalhes. <risos> o briefing, é, a proposta, ela, ela vai ficar no meio termo. De, Entendi. Considerando a ocasião de uso e o público, ele pode sim, sim trabalhar uma, uma proposta mais uhum. conceitual, né? uma proposta com mais informações, algo mais, digamos assim... Diferentão que nos haria no dia a dia, Exatamente. É isso? Uhum. Porque o, a, a ocasião de uso pede isso. Sim. Então, ele vai poder explorar esse lado também. Mas também pode trabalhar uma proposta comercial, algo mais limpo, mais clean, enfim, vai depender da criatividade e da bagagem que cada acadêmico vai ter dentro da equipe. Bom, vai ser lançado o desafio e que vença o melhor, é isso? E que vença o melhor, e que vença aquele que consiga apresentar todos esses aspectos da melhor forma possível. E o pessoal que vencer, a equipe né, que vencer, vai receber a premiação em dinheiro, né? Isso, a premiação em dinheiro, além de brindes né, dos nossos patrocinadores, então, mas eu acredito que acima do, da, do dinheiro, né, e dessa, dessa, dessa premiação, o conhecimento e a troca de informações e trabalhar essa questão do pedagógico, né? nós estamos proporcionando um momento presencial para esses acadêmicos que trabalham e estudam via EAD. Então, a ideia é que eles possam, sim, aproveitar e absorver o máximo de informações nesse momento. Que legal, Denis. Obrigada, boa sorte, sucesso lá. Eu que agradeço. A gente vai estar acompanhando também, o pessoal vai ter informações aqui na TV Unicesumar, todos os dias a gente vai trazer um pouquinho do que está acontecendo lá no reality. Obrigada mais uma vez.